Пришло время попробовать что-нибудь новое. Прямо на воде поменялись с другом своими досками. Смотрим. Мое первое впечатление от фойла Axis ART 799. Итак, новый счетчик. Axis. Регенерат. Если это как пятилитровая доска. 44. Пробую первый раз, но ломали. Так, ну что ж. Ага. Что-то похоже на три девятки На мое привычное Также легко идет Но быстро, все быстрее Так, по поводу кадрингов пока не понятно Но давал надо добраться Так, ну что, на самом деле петли Я вообще не спец попетлял Но попробовался Окей, ноги в петлях. Волны нету. Волны нету. Хотя машина сейчас появится. Нет, ничего нет. Так вот, вот крышечка небольшая, попробуем на него зайти. Ага. Делаю еще кружок. Пока непонятно. Вот это. Попробуем еще раз. Так, ноги в петли. Нормально, сейчас ты катаешь.
Прикольная, прикольная крылышка. Начинаю его все лучше и лучше ощущать. Посмелее начинаю кладывать. Прям хороший, быстрый такой. Сопротивление почти не чувствую. Класс. По факту это еще был и мой первый опыт катания по волнам в петлях. Обычно, когда я у кого-то брал доску с петлями, то просто ставил ноги либо между ними, либо поверх них. Но здесь впервые попробовал покататься, как и задумано производителем. Ну, пожалуй, что-то в этом есть. Хотя мне было и непривычно, но в целом ощущался очень хороший контроль. Так быстро по нерушащимся волнам зыби я еще не катался. При этом меня и не разносило, и наоборот, не было чувства, что мне, например, мало тяги. Просто летел на всех ходах над водой, ощущая полный контроль над фойлом. Пока еще нет привычки катания на таких скоростях, поэтому все тело и разум напряжены. С одной стороны, концентрация на волне – это хорошо, но с другой стороны, не расслабиться. Интересно было снова вернуться на свой привычный ART 999. Все же прикатанность к оборудованию – это важно. На трех девятках я словно попал домой, где все так просто и знакомо. Тело сразу же расслабилось. По видео, может быть, это и не сильно заметно, но внутри словно кто-то струнул. Возможно, еще и отсутствие петель на моей доске играет роль. Все же мне как-то проще, когда есть возможность в любой момент двинуть ноги туда, куда хочется. Конечно, чувствуется разница между этими двумя крыльями. В первую очередь в карпинге. На 7.9.9 повороты резче и с меньшим радиусом. На трех девятках словно в целине на длинном сноуборде. Но, честно говоря, под мой сегодняшний уровень катания мне это и ближе. Но стремиться, конечно, надо к меньшим размерам для дальнейшего прогресса в катании. Три девятки, ребят. Я просто лучше к этому крылу прикатан, если я чувствую на нем намного увереннее, чем на 7.9.9. Хотя размер ровный, большой, и, казалось бы, должно быть наоборот. Но нет.